ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് റക്കർ എൻ്റെ പേര് പ്രശാന്ത് ഞാനിത് വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ നിൽക്കുന്നത് പുതിയൊരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നിരിക്കുന്നു ഇസ്രോയിൽ ജോലി ലഭിക്കാനുള്ള ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷനാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇസ്രോയിൽ ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റൻ്റ് എന്ന പേരിൽ ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് വളരെ നല്ലൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് ഡിപ്ലോമ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് വളരെ ഭയങ്കര നല്ലൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് ഏകദേശം എഴുപത്തി രണ്ടായിരം രൂപ സ്റ്റാർട്ടിങ് സാലറിയോട് കൂടിയിട്ട് കേരളത്തിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇസ്രോയിൽ ജോലി ചെയ്യാനുള്ള അവസരമുണ്ട് ഇസ്രോ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് ഞാൻ കേരളത്തിൽ മാത്രമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ സതീഷ് ധവാൻ സ്പേസ് സെൻറ്റർ ഹൈദരാബാദിലുള്ളത് അവിടെയും ഇതേ സൈമിൽ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പരീക്ഷകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെയും ക്ലോസ് ആയിട്ടില്ല നോട്ടിഫിക്കേഷനും കാര്യങ്ങളൊന്നും അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക അപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്ലൈ ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുക ഏകദേശം ഒരു നാല് മാസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് ടു നാല് മാസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് നമുക്ക് പരീക്ഷ നമുക്ക് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം അത് മാത്രമല്ല ഈ ഒരു പരീക്ഷയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് സിലബസ് ബേസ് ആയിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിലെ ഏതു ഭാഗത്തു നിന്ന് ചോദിക്കാം അതേപോലെ തന്നെ മാത്സിലെ ചോദ്യങ്ങളും ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ മാത്സിലെ ചോദ്യങ്ങളും നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം എൽ സി എം എച്ച് സി എഫ് അതേപോലെ തന്നെ ഫ്രാക്ഷൻ അതേപോലെ തന്നെ ഫങ്ഷൻസ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള മേഖലയിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ മാത്സ് പ്രോബ്ലം നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം തന്നെ കഴിഞ്ഞ ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ ടെക്നിക്കൽ എക്സാം എക്സാമിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള അസിസ്റ്റൻറ്റ് ടെക്നിക്കൽ എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം ആ ചോദ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഫാക്റ്റുകളും അതേപോലെ തന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് ഇനി പഠിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കാം ചോദ്യത്തിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ചോദ്യം എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം ഏത് ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് ഇത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ഭാഗം നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ടോ അത് എങ്ങനെ നമുക്ക് പഠിക്കാമെന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് കാണാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം ചോദ്യം അറിയാവുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ നോക്കിയേ ഇതാണ് ചോദ്യം കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ കൃത്യമായിട്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റൻ്റ് എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇതാണ് ചോദ്യം ദ മാക്സിമം ഡിസ്ട്രോഷൻ എനർജി തിയറി നോക്കി ആ ഒരു തിയറിയാണ് അപ്പോൾ എവിടെ നിന്നാണ് ഈ മാക്സിമം ഡിസ്ട്രോഷൻ എനർജി തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇനി വേറെ ഏതെങ്കിലും തിയറികളുണ്ടോ അതൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ തിയറീസ് ഓഫ് ഫെയിലിയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗത്തു നിന്നാണ് ഈ ഒരു തിയറി വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ തിയറീസ് ഓഫ് ഫെയിലിയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് തിയറീസ് ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് മാക്സിമം ഡിസ്ട്രോഷൻ എനർജി തിയറി ഓഫ് ഫെയിലിയർ ഈസ് സൂട്ടബിൾ ടു പ്രഡിക്റ്റ് ദ ഫെയിലിയർ ഓഫ് വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ടൈപ്പ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് അപ്പോൾ ഫെയിലിയർ തിയറീസ് ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് പഠിക്കേണ്ടത് അതിൽ ഇതിൽ ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് മെറ്റീരിയലിലാണ് ഈ പറഞ്ഞ മാക്സിമം ഡിസ്ട്രോഷൻ എനർജി തിയറി സൂട്ടബിൾ ആയിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ചോദ്യം നാല് ഓപ്ഷനുകൾ ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ബ്രിട്ടിൽ മെറ്റീരിയൽസ് അതേപോലെ തന്നെ കോമ്പോസിറ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് പ്ലാസ്റ്റിക് അതേപോലെ തന്നെ ഡെക്ടൈൽ മെറ്റീരിയൽസ് അപ്പോൾ ഈ ഈ ഫെയിലിയർ തിയറി എല്ലാം ഓരോ തരം മെറ്റീരിയലിലും ഭയങ്കര സൂട്ടബിൾ ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം ഡിസ്ട്രോഷൻ എനർജി തിയറിയാണ് അപ്പം ഈ മാക്സിമം ഡിസ്ട്രോഷൻ എനർജി തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് ഡെക്ടൈൽ മെറ്റീരിയലിന് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അതായത് ഡെക്ടൈൽ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ഫെയിലിയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മാക്സിമം ഡിസ്ട്രോഷൻ എനർജി തിയറിയാണ് ഇനി ഇതേപോലുള്ള ഇതേപോലെ തന്നെ ഫെയിലിയർ തിയറീസ് വേറെ ഉണ്ടോ വേറെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ അത് പഠിച്ചെടുക്കാം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അടുത്തത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതേപോലെ തന്നെ എനർജി തിയറികളാണ് എന്താണ് അതിൽ പറയുന്നത് ഏത് മെറ്റീരിയലാണ് സൂട്ടബിൾ ഉള്ളത് ഇത് കൂടാതെ ഒരു പ്രൊഫൈൽ ഉണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ആ പ്രൊഫൈൽ ഇരിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് അടുത്തത്
property of material. One property depends on that. property is the brittleness of the ductility of and type of stresses developed under the given loading. That is why type of stresses we have edited. This is the type of theory we have used. Now we are going to go to theory. That is why the theory is the theory. That is the theory is maximum principle stress theory. Very important theory is the theory. Maximum principle stress theory. This is why the failure of a mission component will occur whenever one of the sradhichone iniyana sradhichone whenever one of the two principal stresses whenever one of the two principal stresses induced is equal to or extend the yield stress or ultimate stress of the material okay nalla oru theory aanu alla idu rendu principal stresses il idile edengilum onnu equal to alleng exceed yo onnu illengil yield stress allengil ultimate stress exceed yo cheyanannengil that material or that component will have a chance to predict the theory of maximum principal stress theory. Correct that, there are two principal stresses in the same way. One is the yield stress or the ultimate stress of the material. That is the failure of the chance. This is the same name. This is the same name. This is the same name. Maximum normal stress. That is the same name. This is the same name. Maximum normal stress. That is the same name. Maximum normal stress. That is the same name. This is the same name. Maximum principal stress theory. This is the 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 most important part of the material. Swadhikiga, this theory is suitable for tensile and compressive stresses. Tensile and compressive stresses in this theory is applicable and is most applicable to brittle materials. Swadhikiga, brittle material is the principal theory is the most important part of the theory. Okay, so most applicable to brittle material. Ini, ada ni dua profil yang nak anda nampak ini. Ini ada yang kita ada dua profil yang berapa ini. Ada square ini, ada ini ada dua profil. Ada ini ada tiada ke ulah ada. Aduh kuri, unda noti itu berapa. Ada. Ini dalam sahaja na kita ini cerdik juga anda terang dua pala malsera perisial kalau. Aduh kuri unda just unda noti. Apa brittle material ni? Ada sahaja na ini ada tiada. Nampak ini ada most applicable lah. Ada. Aduh tu tiada ini ke boleh. The theory is the maximum principle strain theory. So, this is the maximum principle strain theory. The other theory is the failure in a machine component when the maximum principle normal strain or normal strain in a stress system reaches the limiting value of strain at the yield point. Now, this is the strain theory. Strain is the focus of the strain. Okay, failure in a machine component when the maximum principal strain and normal strain in a stress system reaches. Reaches is the limiting value. Limiting value of strain at the yield point. Yielding point is the strain in the limitative value. And that is the same thing. What is the same thing? What is the same thing? Failure is not the same. This theory is not the same. This theory is the same. Maximum Principle Strain Theory. This is the Maximum Principle Strain Theory. That is the same. That is the same. Saint Venance Theory. That is the same. What is the same? Saint Venance Theory. That is the same. That is the same. What is the same? What is the same? What is the same? What is the same? The Maximum Principle Strain Theory is the same. The same. This is the definition. This is the maximum principle strain theory. We have the same finance theory. This is the same finance theory. Okay, the first name is the same finance theory. Now, the same finance theory is the maximum principle strain theory. It is suitable for any material. So, this theory is most applicable to ductile materials. Ductile materials are the most suitable for any material. It is a profile in the profile. Jadi, ada rombas type la, ada profil aye tangan. Ini profil yang beriaga. Okey, aduh kuri, ini untuk orang tuh kaya. Sein valence theory aana, nama lepas paranya. Ada tuh satu theory lek ni, jangan pohon. Ada tuh satu, nama kita principle strain theory. Ada tuh satu, maximum shear stress theory. Ini adalah maximum shear stress theory. Ini tuh nama kita nak shear stress aana, kita fokus ini diri. Magnitude of the maximum shear stress in the part 
reaches or exceeds the shear stress in yield point in a simple tension tester. So, so the yield point is shear stress. We shear stress. We have to do the component of shear stress. We have to exit the shear stress in a yield point in a simple tension tester. Okay, that's the chance of failure. That's the theory of the maximum shear stress theory. Maximum shear stress theory. This is the maximum shear stress theory. That's the first thing. Gust Coulomb's theory. The Gust and Truscas theory. Two words. Gust Coulomb's theory. That's the Gust and Truscas theory. This is the maximum shear stress theory. Perigalana, Machi Perigalana and Lakari or Tuka. In Ebadiana, a maximum shear stress theory applicable eye to the Nunoka. Idum, most applicable eye to the ductile materials in the case Silana and Lakari would do North Tuka. Edana, ductile materials in the case Silana, and then do you other figure and do output figure where another year the Lariki and Lakari or Tuka. Okay, Idana then do profile in the Varan. Adam on North Tuka. But ductile materials Lana, it too nullary the applicable eye to the Add to the theory like the Add the theory the maximum distortion energy theory. Add to the theory and maximum distortion energy theory. No come. Failure of a machine component will occur when the distortion energy per unit volume due to the applied stresses in a part equals the distortion energy per unit volume at a yield point. Windum, Sradhikiga, distortion energy per unit volume. This is the applied stress distortion energy per unit volume. Exceed the equal equals the yield point, yield point, the distortion energy per unit volume. If you equal to the mold, you that failure is the maximum distortion energy theory. That maximum distortion energy theory. This is shear energy or Henge von Mises theory. Shear energy theory is Henge von Mises theory. This maximum distortion energy theory. And this material is not suitable for this And it is most applicable to ductile materials. Ductile material is not most applicable for this And that is the profile of the ellipse type or oval type. That is the profile of profile. Okay, that is the note. The name of the material is the name of the profile. So, important is the notification Technical assistant and Parishagal Kuendi Tuladana, would you want a technical assistant, Parishagal de, a lingual uh, diploma holders in there, uh, in the one that mechanical matra mala, mechanical, electrical, electronics, millam in the other tender, out the other tender. Upon this in the church item, diploma holders, Pratisham, Namal Veda Kudukun, mechanical, okay. So, Sradikia, technical assistant, mechanical engineering in Vendi Tula, coaching under the number of Kudukun other, upon a lady than a Namaka Padikam, but you. Uh, we have a syllabus. We have a mechanical engineering. We have a course. 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 We have a uh, salary high uh, salary. If you have a salary, you can get a salary. If you have a applicant, you can get a vacancy. Okay. So, we have to do two things. 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 We have to do two which theory is best suitable for brittle material? Brittle material is suitable for failure theory. Actually, brittle material is suitable for failure theory. We have to do the ductile material is suitable for failure theory. Now, we have option: maximum principal stress theory, maximum shear stress theory. Uh, maximum principal strain theory, 
maximum distortion energy theory. Now, this is the theory of the theory. We will see the maximum principal stress theory in the brittle material. We will see the theory in the brittle material. We will see the theory in the brittle material. We will see the brittle material in the brittle material. We will see the maximum principal stress theory in the brittle material. ओके अब इंगेने तो चोदिंग लाल लाम प्रदेशी का आठ तरह इधर ए बोला था ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वन नोरी चोदियो माने ये दाने चोदियम स्वर्दी क्या डॉ इन सिंपल टेंसिल टेस्ट व्हेन मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस रीचेस द वैल्यू ऑफ इल्ड पॉइंट द मटेरियल सब्जेक्टेड टू कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस फेल दिस Truscas theory, Rangan's theory, Sein Venance and Venan theory, Von Mises theory. I am going to tell you, we are going to be the main actor. We are going to be the same as 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 we are going to be the same. Ibu dah endi ini nanda maximum principal stress theory kuri cahana parai ini nanda. Adanya macam tujuh per, eh dahana dhamulu pelajari tu. Aduh, rangan theory ayer nno option B ya ane dale seria itu la utara. Apa nokia? Ia yero ceri yero topik ini. Ida E boleh la nalla nalla chodingal. I paranya competitive exam ini setiram ayer tu kahana nanda. Okay, apa endi ya nalla re di tu nai E boleh la ceri ceri topik la nalla ayer tu dhamulu windum beri nanda ana. Previous year questions, technical assistant juga ini bandar perut terlalu. Previous year questions itu terus chat, nama kita cegah ni dahana. Apa ini dia? Terus chat on channel support dia. Ada apa boleh tu ni dia? Nama kita course ini join dia. Join jadi ini dah ni nalar ini dah ni pelajaran. Wind nama kita apa boleh lari ceri video ini. Nama kita wind ni dahana. Thank you.